இந்த இனிய மாலை வேளையில் இங்கே சீரும் சிறப்புமாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் இரவினில் ஆட்டம் பார் படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவிற்கு வந்திருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சங்க தலைவர் யூடியூபின் ராஜா ஆம் அவர் யூடியூப்பில் பேசுகிறார் என்றால் மற்ற கண்டன்ட்லாம் விட்டுட்டு அவருடைய கண்டன்ட்டை தான் நான் பார்ப்பேன் ஏன்னா எந்த கருத்தையும் தெல்ல தெளிவாக உள்ளதை உள்ளபடி நல்லதை நல்லபடி யாருக்கும் அஞ்சாமல் கருத்தை எடுத்துரைப்பவர் நமது மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய கே ராஜன் அவர்கள் என்றால் அது மிகையாகாது அவர் பயில்வானையே போருக்கு அழைத்தவர் பயில் அதாவது போர் என்றால் நான் மற்போரை சொல்லவில்லை சொற்போரை சொல்லுகின்றேன் வார்த்தை போர் அப்படிப்பட்ட சிறப்புக்குரியவர் இங்கே வாழ்த்து வாழ்த்த வந்துள்ளார்கள் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன் அதே சமயத்தில் தல தளபதி என்ற இரண்டு நடிகர்களை உச்சாணி கொம்புக்கு செல்லும் அளவுக்கு அதற்கு அடித்தளம் இட்டவர் நமது இயக்குநர் சங்க பொருளாளர் மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் முறைய பேரரசர் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன் இவர்கள் இரண்டு பேரும் இசைத்தட்டை வெளியிட அதை பெறுவதற்காக வந்துள்ள இந்த படத்தின் தயாரிப்பாளர் சேலம் ஆர் சேகர் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன் அடுத்தபடியாக இந்த படத்தின் இயக்குனர் ஏ தமிழ்ச்செல்வன் இவர் திடா விருந்து உதை அடையாளம் காயம் விழித்தலு இப்போது இரவில் ஆட்டம் பார் இவர் எடுக்கும் படங்கள் அனைத்தும் ஒரு விழிப்புணர்வு ஊட்டுவதாக ஒரு பாட மக்களுக்கு ஒரு பாடத்தை சொல்லும் விதமாக ஒரு குறைந்த பட்ஜெட்டில் நிறைந்த சினிமாவை கொடுப்பவர் ஏ தமிழ்ச்செல்வம் என்றால் அது மிகையாகாது இவரால் இவருடைய லட்சியமே என்னவென்றால் ஒரு ஆயிரம் கலைஞர்களை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் இவருடைய லட்சியம் அதாவது வில்லேஜிலேருந்து சேலத்திலேருந்து இங்கே வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்து எல்லாம் ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு கடைசியில் வந்து போன மச்சான் திரும்பி வந்தான் என்று ஊருக்கு செல் செல்கிறார்கள் அப்படிப்பட்டவர்களெல்லாம் இவர் அழைத்து ஒரு நடிப்பு பயிற்சியை சொல்லித்தந்து அவர்களை தான் எடுக்கும் படத்தில் இயக்கும் படத்தில் நடிகர்களாக கண்டு அக மகிழ்வர் நமது ஏ தமிழ்ச்செல்வன் இயக்குனர் என்றால் அது மிகையாத மிகையாகாத அப்படிப்பட்ட இயக்குனரை இந்த நேரத்திலே இந்த விழாவிலே வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன் அடுத்தபடியாக டாடா படத்தின் படத்தின் மூலம் ஒரு வாடாத புகழை பெற்ற நமது இயக்குனர் பாபு கே கணேச கணேஷ் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன் அதே சமயத்தில் யாத்திசை என்ற படத்தை எடுத்து இந்த தரணை போற்றும் புகழை பெறத்தக்க வகையில் உள்ள நமது இயக்குனர் தரணி ராஜேந்திரன் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன் அடுத்தபடியாக நமது டென்னிஸ் மஞ்சுநாத் இவர் விழுப்புரத்திலேருந்து சினிமாவில் ஒரு கனவை தேக்கிக் கொண்டு ட்ரிப்படி ட்ரிப்படிக்காக வந் ட்ரிப் அடிப்பதற்காக வந்தார் அப்படி சினிமாவில் ட்ரிப் அடிக்க வந்தவர் ட்ரிப் என்ற ஒரு படத்தை எடுத்து வெற்றி பெற்றார் அதே சமயத்தில் கிரிப்பாக இருக்க வேண்டும் அல்லவா ட்ரிப் அடித்தவர் கிரிப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று இப்பொழுது தூக்குத்துறை என்ற படத்தை எடுத்து இப்பொழுது எல்லா இடத்திலையும் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட படத்தை இயக்கிய நமது மதிப்புக்கு மரியாதைக்கு உரிய இயக்குனர் டென்னிஸ் மஞ்சுநாத் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன் அடுத்து குட் நைட் பட இயக்குனர் வரவில்லை என்று நினைக்கின்றேன் அவரும் லேட்டாக வந்தவர வருக 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 என்று வரவேற்கின்றேன் அடுத்தபடியாக தமிழ்நாடு திரைப்பட சிறு முதலீட்டு தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவர் ஒரு அஞ்சா நெஞ்சத்துக்கு சொந்தக்காரர் அன்பு செல்வன் அவர்களை மதிப்புக்கு மரியாதைக்கு முறை அன்பு செல்வன் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன் தென்னிந்திய திரைப்பட இயக்குனர் எல் ஜி ரவிச்சந்திரன் அவர்களை வரவில்லை என்று நினைக்கின்றேன் அவரையும் வந்தால் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன் 
அடுத்தபடியாக காயம் என்ற படத்தை எடுத்து திரை உலகில் ஒரு மாயம் செய்த மாறாத மனத்துக்கு சொந்தக்காரர் நம்மளது மாறா என் ராஜேந்திரன் தயாரிப்பாளர் அவர்களை வருக வருக என்று அழைக்கின்றேன் அதே சமயத்தில் திரைப்பட நடிகரும் தயாரிப்பாளரும் ஆன கே எஸ் உதயகுமார் அவர்களை வருக வருக என்று அழைக்கின்றேன் இந்த இந்த படத்தின் ஹீரோ அவர் தான் அவரை வருக வருக என்று வரவேற்பதில் அக மகிழ்ந்து கொள்கின்றேன் அடுத்தபடியாக நம்ம டான் நீஸ்வரன் அவர் காமெடி நடிகர் தான் ஆனால் அவரை வந்து சண்டு நடிகர்னு மேடம் வந்து அறிமுகப்படுத்திட்டாங்க அவரையும் வருக வருக என்று அழைக்கின்றேன் அல்லது நமது ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் ஹரிமுருகன் அவர்களை வருக வருக என்று அழைக்கின்றேன் அடுத்தபடியாக எனக்கு வாய்ப்பு நல்கிய பாடல் எழுதுவதற்கு வாய்ப்பு நல்கிய நமது மியூசிக் டைரக்டர் நல்ல தம்பி அவர்களையும் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன் மற்றும் இந்த படத்தில் நடித்த படக்குழுவினர் அவர்களையும் நம்ம இந்த படத்தில் ஒரு பாடலுக்கு அற்புதமாக டான்ஸ் ஆடிய அஸ்மிதா அவர்களை நடிகை அஸ்மிதா அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி கொள்கின்றேன் அடுத்தபடியாக இந்த படத்தில் நடித்த இந்த படத்தில் ஈடுபட்ட டெக்னீஷியன்கள் கேமரா ஜினோ பாபு எடிட்டர் முத்து குடாப்பா மற்றும் ஸ்டைல் பலா கோரியோகிராஃபி டிஐ வெட்மென்ஸ் மற்றும் மேக்கப் பாபு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் மிக்சிங் லட்சுமணன் அப்புறம் விஎஃப்எக்ஸ் சம்பத்குமார் அப்புறம் இந்த விழாவை மிகவும் இவ்வளவு சிறப்பாக நடத்தி காட்டி கொண்டிருக்கும் நமது பிஆர்ஓ சக்தி சரவணன் இவர்கள் எல்லோரையும் இந்த மாலை வேளையில் இந்த சிறப்பான விழாவில் வருக வருக என்று வழங்குகின்றேன் அதே சமயத்தில் பத்திரிகையாளர்கள் குறிப்பாக ஊடக நண்பர்கள் இவர்கள் இல்லாமல் எந்த எந்த விழாவும் வெற்றி பெறாது எந்த படமும் வெற்றி பெறாது ஆகவே இங்கே வந்துள்ள பத்திரிகை நண்பர்களையும் ஊடக நண்பர்களையும் வருக வருக வரவேற்று விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சோ மச் அடுத்ததாக சிறப்பு அழைப்பாளர் ஹலோ ஹாய் குட் ஈவினிங் ஆல் ஓகே மேடையில் அமைந்து இருக்கும் எல்லாருக்குமே வணக்கம் அண்டு இரவில் ஆட்டம் நான் சாங் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் தமிழ் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த சாங் எனக்கு கொடுத்ததுக்கு அண்ட் ஆல் டீம் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன் சார் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் இப்போ இந்த இசை வெளி வெளியீட்டுக்களாக வந்திருக்கிற மேடை இருக்கிற எல்லா பெரியவங்களுக்கும் வணக்கம் எல்லா நண்பர்களுக்கும் ரசிகர்களுக்கும் வணக்கம் இப்போ என்னென்னா இப்போ இது வரைக்கும் எல்லோரும் நிறைய விஷயம் ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு இதுக்காக ஒரு விஜயகாந்த் சாரோட நினைவஞ்சலிக்காக ஒரு ஒரு நிமிஷம் எல்லாம் ஒரு மௌன அஞ்சலி கொடுக்கணுங்கிறது என்னோட வேண்டுதல் ப்ளீஸ் எல்லா ரிக்வஸ்ட்டுக்காக கொஞ்சம் அதான் விட்டாங்க இரவனில் ஆட்டம் இசை வெளிவீட்டாக வெளியீட்டு விழாக்கு வந்த அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் நன்றி அண்ட் பத்திரிகையாளர் நண்பர்களுக்கும் நன்றி இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் ஏன்னா இதில் வந்திருக்க பெரிய பெரிய டேரக்டர்ஸ்லாம் வந்திருக்காங்க எல்லாருக்கும் வந்து வந்ததுக்கு நம்ம நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் இதில் நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருமே ஸோ யாரை குறிப்பிட்டு இங்கே தனியாக பேச முடியல என்னால் ஸோ எல்லாத்தோட உழைப்புக்கும் எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு எதிர்பார்ப்பு எதிர்பார்த்துட்ருக்கோம் அதுக்கு வந்து பத்திரிகையாளர் நண்பர்கள் வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ண மாதிரி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இங்கே வரவேற்பு உரையாற்றின கவிஞர் செல்வராஜா சிறப்பாக ஆற்றினார் அவர் கே ராஜன் அவர்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடையன் அப்படின்னாரு பேரரசை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அப்படின்னாரு அன்பிழிச்சிரேன் நம்ம பாபு கே கணேஷ் 
எல்லாரும் வரவேற்பில் மகிழ்ச்சி அடைகிறனர் அஸ்மிதா வரவேற்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறனர் என்னடா அது நமக்கு வெறும் மகிழ்ச்சி அஸ்மிதாவுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சி ஓகே ட்ரெடிஷ்னலாக அப்படித்தான் கவிஞர்கள் அப்படித்தான் கவிஞர்கள் பெண்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் வர்ணிக்கிறதுல இப்போ மகிழ்ச்சி அடையும் ரொம்ப பிடிச்சிட்டு போல இருக்கு அப்புறம் அஸ்மிதா அவர்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் இல்லை எதுக்கு கொஞ்சம் நிறைய பாராட்டணும் ஏன்னா எந்த படத்தில் நடித்தாலும் சரி அந்த பட ஆடியோ லிஸ் எப்போ வந்து கலந்துக்குவாங்க அது உண்மையிலே இந்த கலைஞருக்கு உள்ள அக்கறை எங்கிட்ட கதாநாயகியை காணும் அது ரொம்ப அழகாக இருந்தாங்க நேரில் பார்க்கணும்னு நினச்சேன் கண்ணு காட்ட மாட்டிக்கா என்ன தெரில ஆமாம் கதாநாயகி ரொம்ப ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு 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 நல்ல கலையாக சிரிச்சா அவ்வளோ அழகாக இருந்தாங்க அது நல்ல கதாநாயகி கிடச்சிருக்காங்க இவங்களாம் ஆர்டிஃபிஷியலுக்கு வரணும் நீங்கள் நேராக பார்ப்பீங்க இல்லை ஆமாம் அந்த வாய்ப்பு வளர்ந்துட்டு நினைக்கிறேன் ஆமாம் அதெல்லாம் நம்ம கே ராஜன் சார் டிபார்ட்மெண்ட் அது கதாநாயகி வரமாட்டார்களா ஒருமாக ஏன்னா இதில் சம்பளம் வாங்கி நடிக்கிறவங்க பூரா வரமாட்டாங்க சம்பந்தம் கூட நாங்களாம் வருவோம் கே ராஜன் சார் அன்பு செல்லியன் சார் நான் இப்படி இந்த இளைய தலைவர் இயக்குனர் வரிசையாக வந்திருக்காங்க சம்பந்தம் நம்மளாம் வருவோம் சார் உங்கள் சம்பளம் அவங்க வரமாட்டாங்க இதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டுங்க சீக்கிரம் எத்தனை நாங்கள் இழிச்சவனாக இருக்கிறது ஹீரோ ராஜேந்திரன் ஆ கேஎஸ் உதயகுமார் நான் அப்போ நினச்சேன் நடாதக்கு இப்போ போலீஸ் ஸ்டேஷன் போட்டிருக்காரு படம் பூரா கலக்கிட்டு இருக்காரு ஏன்னா படம் நிறைய போலீஸ் ஃபுல்லாக வந்துகிட்டு இருக்கு இன்னொரு தயாரிப்பாளர் ஒருத்தர் இங்கே சார் அண்ணன் இவர் அப்படியே சோவில் சாஞ்சிட்டே பஞ்சிட்டாக பேசுகிறாரு விஜயகாந்த் அவர்களது நடந்துட்டு பேசுவாப்பில் இவர் படுத்துட்டே பேசுகிறார் பஞ்சிட்டாக பேசுகிறாரு நிறைய போலீஸ் இது பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு அப்போ எனக்கு விஜயகாந்த் சாரோட ஞாபகம் வந்துச்சு எனக்கு ஆமாம் கண்டிப்பாக அப்புறம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போட்டு நடிக்கும்போது அவருக்கு அப்படி வராமல் இருக்கும் அதனால தான் லேட்டானா கூட அவர் அந்த அஞ்சலி செலுத்த சொன்னார் வந்துடும் அதெல்லாம் ஆமாம் சிவாஜி கணேஷ் சார் வந்து போலீஸ் தங்க பக்கம் ஒரே படம் தான் பேர் இன்றைக்கி ரஜினி சாருக்குன்னா போலீஸ்னா அலெக்ஸ் பாண்டியன் கமல்ஹாசன் காக்கி சட்டை பிரிவு நடிகர்களே ஒரு ஒன்று ஒரு படம் ரெண்டு படம் தான் அந்த போலீஸாக வந்து இது அமைஞ்சிருக்கு நம்ம கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்களுக்கு தான் நடிச்சல பாதி படம் போலீஸ் தான் அவர் புலன் சார் அணையாகட்டும் கேப்டன் பிரபாகர் ஆனஸ்ராஜ் வல்லரசு நிறையா சொல்லிட்டு போகலாம் வாஞ்சிநாதன் ஏகப்பட்ட படம் இருக்கு ஆ ஊமை விழிகள் நீ எத்தனை படம் நூறு படம் பார்த்தாலும் சரி போலீஸ் போட்டு சார் இப்போ சளிப்பே வர ஆர்டிஸ்ட்னா கேப்டன் விஜயந்த் அவர்கள் தான் நான் திருப்பாச்சி சிவகாசி திருப்பதி மாநகர கவல் ஏவிஎம் ஆமாம் அவர் ஏவிஎம் விட்டு கொடுக்க மாட்டார் அண்ணே விசுவாசம் விசுவாசம் ஆமாம் ஆ அதான் நிறைய படம் செய்து தயவு சொல்லிட்டே போகலாம் அவ்வளோ படம் எத்தனோட பார்த்தாலும் அந்த காஸ்ட்யூம் போட்டால் அப்படி அந்த கம்பியூரம் ரசிச்சுட்டே இருப்போம் நம்ம திருப்பதிக்கு அப்புறம் தருமபுரி நம்மளோட டைரக்ஷனில் கேப்டன் நடிக்கிறாரு அப்போ நான் அவர் முடிவு பண்ணது நிறைய போலீஸாக பண்ணிட்டார் போலீஸ் ஸ்டோரி பண்ண வேணாம் அப்புறம் வில்லேஜ் ஸ்டோரி எடுத்துகிட்டு அப்புறம் எல்லாத்துலேயும் அவங்க சீரியஸாக இருப்பாரா மேக்ஸிமம் ஹியூமராகவே பண்ணது ரொம்ப ஒரு பெருந்தன்மையாக பெருந்தன்மை உள்ள நடிகர்னா கேப்டன் அவர் தான் தருமபுரி பார்த்துருப்பீங்க அதில் கதை சொல்லிட்டேன் கேப்டன் அவர்கிட்ட இன்னொரு கட்டு த்ரோ விட்டால் காமெடி கேட்டு ஒன்றிருக்கும் அதில் எம்எஸ் பாஸ்கர் பண்ணியிருப்பார் இதில் ஆமாம் நான் அவர் கதை சொல்லி விட்டேன் வேறு யார் யார் நடிகர்லாம் நான் சொல்லலை விட்டேன் ஒரு ஏ ரத்தனம் அவர்கள் தான் பிடிச்சிருவர் அவர் கதை சொல்லும்போது அவர் அந்த கேரக்டருக்கு அந்த காமெடி த்ரோட் வர கேரக்டருக்கு வடிவல்னு ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டார் அவர் ஆனால் படம் ஃபுல்லாக ஹியூமராக இருக்கும் அப்போ மறுநாள் போய் நான் கதை சொன்ன மறுநாள் போயிருக்காரு ஏ மத்தனா சார் 
அப்போ அந்த கேட்டர் யார் பண்ணுறா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு கேப்டன் அப்படி சார்ட்ட அவர் மனசில் உள்ளது சார் வடிவில் தான் பேசலாம்ட்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு ஆ நல்லாயிருக்கும் நல்லாயிருக்கும் பேசுங்க கேப்டார் நான் அப்போவே அவர் ரெண்டு ஊருக்குள்ளே ஒரு இது இருந்திருக்கு ஆனால் அதெல்லாம் மனசில் வைக்கல அவர் நீங்கள் பேசுங்கட்டார் அப்புறம் ரத்தனை சார் வந்து வழியில் பேசலாம் போது நான் தான் வேணானே எதுக்குன்னா எத்தனை நாள் காலேஜ் விஜயங்க சார் கொடுத்துருக்காரோ அத்தனை நாளும் அந்த கேரக்டர் கூடவே இருக்கணும் இப்போ வடிவில் புக் பண்ணிட்டு அப்படி த்ரோ த்ரோட்டை வச்சுருக்க முடியாது இப்போ எம்எஸ் பாஸ்கர் வந்து அவுட்டோரில் இருபது இருபது நாள் கேப்டன் இருந்த அன்னைக்கு பூரா அவரும் இருந்தார் காலேஜ் பிரச்சனை வருங்கிறக்காக நான் வடிவில் வேணாம்ட்டு எம்எஸ் பாஸ்கரை புக் பண்ணது என்ன சொல்ல நடிகருக்கெலாம் அந்த பெருத்தன்மை வேணும் ஒரு நடிகரை வந்து ஒரு நடிகர் வேணாம் சொல்லக்கூடாது இந்த நடிகரை போடாதே சொல்லக்கூடாது அந்த நடிகனை இல்லை ஃபஸ்ட்டு இந்த நடிகரை போட்டால் நான் நடிக்க மாட்டேன் அப்படி நடிகர் இல்லை உனக்கு எப்படி நீ போய் நடிக்கணும் ஆயிடுவே நீ ஒரு நடிகரோட வாய்ப்பண்ட ஒரு நடிகரை தட்டி பறித்தாலோ தடுத்து விட்டாலோ அங்கே அவர் நடிக்கணும் இல்லை மனசுன்னு இல்லை ஃபஸ்ட்டு யாராவது கூட்டம் நடிக்கணும் அவர் நடிக்கணும் அப்படி ஒரு உதாரணம் இருந்தவர் தான் கேப்டன் விஜயாந்த் அவர்கள் நான் பல விஷயம் இல்லை நான் வந்து இப்போ அவருடைய மறைவுக்கு அப்புறம் தான் பெருமையாக பேசணும் இல்லை நான் அதுக்கு முன்னாடி பல மடையும் இல்லை மறைவுக்கு முன்னாடி பல மடையும் நான் ஒரு நட்பை பற்றி பேசியிருக்கேன் நிறைய பேசிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா நான் பார்த்து வியந்த ஒரு கதாநாயகன் ஆமாம் ஏன்னா இன்றைக்கி எதுனா இது ஒரு காவல்துறை படமாக இருக்குது அதுவும் ஒரு நல்ல காவல் அதிகாரிகளோட கதையாக இருக்குது போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாகிற அந்த இளைய தலைமுறையை எப்படி தடுத்து நிறுத்துறது அதை பயன்படுத்தி வாழ்கிற கும்பல் எப்படி ஓய்க்கிறது இந்த மாதிரி அதான கதை டேரக்டர் ஆமாம் 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 அப்படி இப்போ இந்த மாதிரி கதை கேப்டன் அவர்கள் எந்த படத்தில் பிடிச்சி நடித்தாலும் நல்ல ஒரு கருத்தோடு இருக்கும் அவருடைய ஆசீர்வாதம் இந்த படத்துக்கு இருக்கும் அவருடைய கேப்டனோட ஆசீர்வாதம் இந்த படத்துக்கு இருக்கும் இரவினில் ஆட்டம் ஃபேமஸான பாட்டு தான் இடையில் போட்டாங்க பியா இரவினில் ஆட்டம் பகலில் தூக்கம் இதுதான் எங்கள் உலகம் அந்த பாட்டு எதுக்காக பாடுச்சுன்னா அந் சிவாஜி கணேசன் படம் நவராத்திரி என்ன ஆமாம் ஆமாம் அது ஒரு திருடம் திருடர் வந்து இரவில் தான் அவங்களுடைய ஆட்டமெலாம் இருக்கும் அவங்களுடைய பொழப்பே அங்கே நடக்கும் அப்போல்லாம் இரவில் விழிச்சிருக்கவே திருட மட்டும் தான் விழிச்சிருந்தான் இன்னைக்கு அப்படி இல்லை இரவில் தூங்குறவன் தான் இன்னைக்கு திருட திருடம் இருக்கான் பகலில் தான் அவங்க அடிக்கிறான் நிறைய பேர் பொழப்பு இன்றைக்கி இரவில் தான் இருக்குது இன்னைக்கு பார்க்க எத்தனை ஸ்டார் ஹோட்டல் பெரிய ஹோட்டலில் இரவில் ஆட்டம் அந்த ஆட்டம் தான் இன்றைக்கி இரவில் ஆட்டம்னா நமக்கு அந்த ஆட்டம் தான் ஞாபகம் வருது திருநூறு ஆட்டம்லாம் ஞாபகத்துக்கு இல்லை நம்ம நம்ம க கலைத்துறை நிறைய பேர் இப்போ நிறைய மிஸ்டர்லாம் இரவில் தான் நைட்டு ஃபுல்லாக அவங்க டியூன் போடுறது சாங் ரிக்கார்டிங் எல்லாம் இப்போ பெரும்பான்மை மிஸ்டர்லாம் இரவில் தான் அவங்க பண்ணுறாங்க ஆனால் இப்போ வந்து இரவில் ஆட்டம்னா தப்பாக நினைக்கக்கூடாது இப்போ ஆறு ஆட்டம் நல்ல ஆட்டம் இந்த நம்மளும் இரவில் தான் ஆடி விழிச்சு வச்சுருக்கோம் பகலே வச்சுருக்கோம் அஸ்மிதா ஆட்டம் போட்டாங்க ஸ்க்ரீனில் இது வேறு ஆட்டம் அதனால் இப்போ நிறைய இரவில் ஆட்டங்களும் தப்பாக நினைக்கூடாது இது நல்ல ஆட்டம் நினைக்கிறேன் அப்புறம் இன்னொரு இந்த மேடமில் எனக்கு ஹாப்பியாக இருக்குது எப்போ பார்த்தாலும் நான் கே ராஜன் அவர்கள் ஆடி விலுசினா நம்ம வந்து நம்மளே பழைய பழைய அவங்க பத்திரிகையாளருக்கும் என்னையா மிக மூஞ்சி எத்தனை நாள் பார்க்குறது அப்படி ஆகி போச்சு கரெக்டாக இப்போ நம்ம டாடா பட இயக்குனர் பாபு கே கணேஷ் யாத்திசை இயக்குனர் எல்லாம் துறை ஆனந்து நிறைய பேர் இங்கே வரிசையாக நம்ம சமீபத்தை பற்றி ஹிட் கொடுத்த படங்கள் இயக்குனர்லாம் வந்திருக்காங்க ஆமாம் சந்தோஷமாக இருக்குது நாங்கள் உங்களுக்கு வலியுறோம் தொடர்ந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி இசை இப்போ இசை வெளியிட்டு விழாக்கலாம் வந்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் நிறைய ஆளுக்கு வர மாட்டேங்கிறாங்க நீங்கள் வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த டாடா படம்லாம் முன்னாடி பார்த்துன்னு வேந்துட்டேன் 
அப்படி இருக்கட்டும் அது இந்த ஸ்க்ரீன் பிளேயாக இருக்கட்டும் டைலாகாக இருக்கட்டும் நல்ல ஒரு கருத்தை வச்சு படம் பண்ணி தரும் பார்த்த உடனே நான் வந்து ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக் எல்லாமே நான் ரொம்ப பாராட்டி போட்டிருந்தேன் சில படம் தான் அப்படி நம்மளே ஃபேஸ்புக் எல்லாத்தையும் பாராட்டுவோம் அப்படி ஒரு படம் தான் டாடா டாடா இது யாத்திசை நல்ல ஒரு படத்தை கொடுத்தார் இயக்குனர் தரணி அதனால் இப்போ இவங்க நீங்கள் நீங்களாம் வந்து வாழ்த்துறது பெரிய விஷயம் நாங்களும் வா நாங்கள் வாழ்த்துறது இப்போ பழசாக போச்சு இப்படி எந்தாலும் நாம் ராஜன் சார் சொல்லக்கூடாது யார் சொன்னால் பிள்ளை யூடியூப் ராஜா நாங்கள் இல்லை ராஜா இல்லை அவர் ராஜாதி ராஜா ஆகிட்டார் இப்போ ஆமாம் அதுக்கு ஆசீர்வாதமெலாம் என்றைக்கும் பெரியவங்க ஆசீர்வாதம் உண்டு அதே மாதிரி சின்னவங்க ஆசீர்வாதமும் படத்துக்கு வேணும் இந்த படம் இரவு நாட்டம் ஒரு வெற்றி ஆட்டமாக ஆட்டம் போட இந்த படம் வெற்றி அடைந்து தொடர்ந்து இவங்க சேலம் சேகர் சேலம்னாலே ராசியான ஊர் அதுமே செழிப்பான ஊர் ராசியான ஊர் ஆமாம் சேலம் சேலம்ல மாம்பழம் ஞாபகத்துக்கு வரும் அப்புறம் சேலம் வந்து ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு முதல்வர் கொடுத்துச்சு எடப்பாடி பழனிசாமிங்கிற ஒரு முதல்வர் கொடுத்துச்சு அப்புறம் ஏற்கனவே சேலம் சந்திரசேகர்னு ஒரு தயாரிப்பாளர் மிகப்பெரிய வெட்டி விட கஜினிங்கிற படம்லாம் மிகப்பெரிய வெட்டி விடலாம் கொடுத்தாரு ஆனால் சேலம் ஒரு ராசியான ஊர் தான் இப்போ அங்கேருந்து ஆ மாடர்ன் தேட்டர்ஸ் ஃபஸ்ட் அங்கே தான் உருவாச்சு சினிமா உருவாச்சு ஆமாம் செல்ஃபி எடுத்துகிட்டு கூட ஆக்கி போயிட்டு அது வேறு விஷயம் ஆமாம் சேலம் மாடர்ன் தேட்டர்ஸ் தான் சினிமாவுடைய அஸ்தி வாரம் அதில் சேலம் வந்து ரொம்ப சினிமாவுக்கு ராசியான ஊர் இப்போ சேர் வந்திருக்கார் அது வந்தார்னா ஒரு நடிச்சிருக்காரு நாங்கள் ஆனால் அவர் ஒரு ஆட்டம் போட்டுக்கார் பாருங்க அவர் சரவணன் கூட சேர்ந்து அவருக்கு தண்ணிலாம் ஊற்றி கொடுத்து ஆ நிறைவு பண்ணிட்டார் அவரை ஒரு ஆட்டம் போட்டிருக்காரு ஓகே அந்த படம் மிகப்பெரிய வெட்டி அடைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் இரவணில் ஆட்டம் பாரு இந்த படத்தோட படக்குழுவினர்கள் அனைவரையும் அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் பிளீஸ் வெல்கம் Thank you so thank you so much the case is clueless who is robert adu naan da rajendra enad per na valakringer perambulur nagarachi chairman yerkenave kayam nu oru padam eduthu release panniruken ire prasad lab la dhaan audio launch pannom idu october இருபத்தி ரெண்டு அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் தொடர்ந்து படம் எடுக்கிறதுக்கான ஆசை இருக்குது ஆனால் அதில் சில கஷ்டங்கள் இருக்குது சின்ன பட தயாரிப்பாளர்கள் படமே தயாரிக்க தேவையில்லை எதுக்கு அவங்கெல்லாம் தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னு கூட இங்கெல்லாம் பேசியிருக்காங்க பல பேர் சின்ன படம் தயாரிக்கலைன்னா பெரிய படம் தயாராகிறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது பெரிய பெரிய மால் வருது பெட்டி கடைக்காரங்க பூரா மூடிட்டு போக முடியாது அவனும் கடை வச்சு தான் ஆகணும் அவன் கடை வச்சு அதில் பெற அனுபவத்தை வச்சு தான் மால் போன்ற பெரிய பெரிய கடைகள்லாம் வருகிறது அதனால் சின்ன பட தயாரிப்பாளர்கள்ங்கிறது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை அது பெரிய விஷயம் ஏன்னா கஷ்டத்துக்கு எங்களை நாங்களே உட்படுத்திக்கிறோம் பல கஷ்டங்கள் பட்டு தான் ஒரு சின்ன படம் தயாராகி வெளியே வருது அது எவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குது அது சேகர் நிறையா அந்த கஷ்டத்தை அனுபவிச்சிருப்பார் அந்த படத்தை தயாரிக்கிறதுக்கு சின்ன பட தயாரிப்பாளர்கள் 
எங்கே பதிவு பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் தடுமாறிட்டு இருப்போம் மூணு லட்சம் நாலு லட்சம் போட்டு எங்களால் இருபது லட்சம் இருபத்தஞ்சு லட்சத்துக்குள்ளே படம் எடுக்கிற எங்களை போன்ற சிறு த பட தயாரிப்பாளர்கள் மூணு லட்சம் நாலு லட்சம் போட்டு அதில் உறுப்பினர் ஆக முடியாது அதுக்கு எங்கடா உறுப்பினர் ஆகிறதுன்னு தேடிட்டு இருந்தப்ப கில்லு இருந்தது அதில் நாங்கள்லாம் உறுப்பினராகி படம்லாம் தயாரித்தோம் இப்போ அதில் சில பிரச்சனைகளோடு கசாமசான்னு ஓடிட்டு இருக்கு வேறு எங்கடா போகிறதுன்னு தேடிட்டு இருக்கும்போது அன்பு செல்வன் அவர்கள் அவர் எனக்கு சொந்தக்காரர் ஒரு கூரைக்கும் கீழே எல்லா வியாபாரமும் பண்ணுற மாதிரி ஒரே சங்கத்தில் நடிகர் சங்கம் மித்த தொழிலாளர்கள் யூனிட்ஸ் சங்கம் தயாரிப்பாளர் சங்கம் அத்தனையும் ஒருங்கே உருவாக்கி அதை வந்து சென்சார் வழங்குகிற அளவுக்கு தகுதியுள்ள ஒரு சங்கமாக கொண்டு வந்ததில் அவருக்கு எனது நான் பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதே போல் தொடர்ந்து இங்கே நாங்கள் பல பல்வேறு ஆடியோ லான்ச்சுக்கு வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம் யார் வராங்களோ இல்லையோ தொடர்ந்து நாங்கள் ஐயா ராஜன் ஐயா அவர்களையும் இயக்குனர் பேரரசு அவர்களையும் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் அவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன படத்துக்கு அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க பெரிய ஆளுங்கெல்லாம் கூப்பிடுறோம் ஆனால் வரமாட்டேங்கிறாங்க இப்போ இங்கே டென்னிஸ் மஞ்சுநாத்னு ஒரு டைரக்டர் இருக்கார் அவர் ட்ரிப்புன்னு ஒரு படம் எடுத்து ஏற்கனவே அது ஒரு நல்ல முறையில் ஓடிட்டு இருந்தது இப்போ தூக்குதரன்னு ஒரு ஹியூமரஸ் ஃபிலிம் எடுத்து அதுவும் நல்ல முறையில் ஓடிட்டு இருக்கு யாத்திசை அவர் எனக்கு பழக்கம் பழக்கம் இல்லை ஆனால் பெரம்பலூர்லேருந்து ஒரு பையன் அம்பேத்கர்னு உங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் கிட்டு அம்பேத்கர் அந்த பையன் வந்து பெரம்பலூரில் அந்த படத்தெல்லாம் போட்டு எல்லாத்தையும் காட்டி நல்லபடியாக கேன்வாஸ் பண்ணார் அங்கே படம் வந்தப்போ எல்லாருமே பார்த்தோம் குறிப்பாக சொல்லணும்னா முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ராஜா அவர்கள் அந்த படத்தை வந்து தேட்டரில் பார்த்தார் பார்த்து பாராட்டினார் அந்த மாதிரி படங்கள் எடுக்கிறது ரொம்ப சிரமம் அந்த படத்தை பார்த்தா பெரிய பொருட்செல்களில் எடுத்த மாதிரி ட்ரிபிள் ஆர் இந்த மாதிரி படங்கள் எடுத்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அந்த அளவுக்கு செலவு பண்ணி எடுக்காமல் கம்மியான செலவில் நல்ல வகையில் அந்த படத்தெல்லாம் எடுத்துருந்தாங்க அதை நான் பாராட்டணும் தொடர்ந்து நான் பேசிகிட்டே இருக்க முடியாது காரணம் என்னென்னா என்னை விட பெரியவங்கலாம் பேசுறதுக்கு இருக்காங்க சின்னப்பட தயார்ப்பாளர்களுக்கு நீங்கள் எல்லோரும் ஆக்கமும் ஊக்கம் அளிக்க வேண்டும் குறிப்பாக பத்திரிகை துறையை சார்ந்தவர்கள் நல்ல ஊக்கத்தை கொடுக்க வேண்டும் நல்ல விமர்சனங்களை எழுத வேண்டும் எங்களை போன்ற சின்னப்பட தயார்ப்பாளர்களுக்கு உங்களுடைய ஆதரவு என்றும் வேண்டும் என்று கேட்டு அமைகிறேன் நன்றி வணக்கம்